শিল্প সংস্কৃতি মেলবন্ধনে হলদে পৌরসভা এবং হলদে উন্নয়ন পর্ষদের যৌথ উদ্যোগে হলদিয়া সতীশ সামন্ত ট্রেড সেন্টার সংহতি ময়দান অনুষ্ঠিত হবে একত্রিশে জানুয়ারি থেকে নয় ফেব্রুয়ারি দু হাজার কুড়ি হলদিয়া মেলা এই মেলাকে ঘিরে এখন যেমন সতীশ সামন্ত ট্রেড সেন্টার রংবেহারি আলোয় সেজে উঠেছে ঠিক তেমনিভাবে এই বেরোয় মেলায় থাকছে কৃষি মেলা পুষ্প মেলা হস্ত শিল্প মেলা তার সাথে সাথে বলিউড টলিউড শিল্পীর সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলদিয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের সিও পি হরিশঙ্কর কি বললেন শুনে নেব আগামী একত্রিশে জানুয়ারি বিকেল পাঁচটায় উদ্বোধন করবেন মাননীয় শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাদা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন জল ও সেচ দপ্তরের অনুসন্ধান দপ্তরের মন্ত্রী এবং চেয়ারম্যান হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ এবং হলদিয়া মেলা কমিটির চেয়ারম্যান এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত ক্রিকেটার প্রাক্তন বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক শ্রী কপিল দেব নিখাজ ও মনীষা কৈরালা থাকছে এছাড়া উপস্থিত থাকবেন মাননীয় সাংসদ শ্রী দিব্যেন্দু অধিকারী সভাধিপতি শ্রী দেবব্রত দাস এবং মাননীয় জেলা শাসক প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে মুম্বাই ও কলকাতা শিল্পী সমন্বয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আসছেন হানি সিং জুবিন গর পাপন বাদশা কুমার সানু অনুরাধা পাড়ওয়াল প্রসেনজিৎ রিকি বাসু সনম পুরী ও মীর লোক সংস্কৃতিক মঞ্চে আমাদের জেলা ও জেলার বাইরে অনেক শিল্পী প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে শিশু ও আনন্দ মেলা মঞ্চে সকল স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিদিন সাংস্কৃতিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবেন যাত্রা মোদী দর্শকদের জন্য যাত্রা মঞ্চে প্রতিদিন কলকাতা ও জেলার বিভিন্ন যাত্রা দল তাদের যাত্রা মঞ্চস্থ করবেন মেলায় থাকবে কৃষি মেলা পুষ্প মেলা পাখি মেলা এবং নয় ফেব্রুয়ারি থাকবে ডগ শো এছাড়া গ্রাম বাংলার মহিলা সমন্বয় মাটির টানে সোনার গান সারা বাংলার মানুষ দেখতে পাবে হলদিয়া মেলায় এইবার প্রথম এই মেলার বিভিন্ন গাড়ি তারা কোম্পানিগুলি তারা তাদের গাড়ি নিয়ে এসে মেলায় সংযোজন মানে যোগদান করছে এটা আমাদের কাছে অনেকটা আনন্দের বিষয় আর প্লাস্টিক বর্জন আমাদের এই মেলা সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিষিদ্ধ করা আছে কোন দোকানদার বা কেউ যারা এই মেলার সঙ্গে জড়িত সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা টিম তৈরি করেছি যে কেউ যেন প্লাস্টিক ব্যাগ ক্যারি ব্যাগ বা প্লাস্টিকের কাপে চা এইগুলো সমস্ত আমরা মানে মেলায় স্ট্রিক্টলি নিষিদ্ধ করা হয়েছে আর সেক্ষেত্রে আমরা তার জন্য একটা স্পেশাল টিমও থাকছে এবং যদি কেউ করে তার একটা জরিমানা আমরা মেলা কমিটি পক্ষ থেকে করা হবে আর সেমিনারের মধ্যে আমরা এনভায়রমেন্টের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে যেহেতু এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট আমাদের এখানে গাছ বৃক্ষ রোপণ থেকে নিয়ে বৃক্ষকে কিভাবে লালন পালন করে বড় করা আমাদের ক্ষেত্রে কতটা প্রয়োজন সেই ব্যাপারে এবারে বন দপ্তর অনেকটা এগিয়ে এসছে 
এবং আমার মনে হয়েছে যে এই এনভায়রনমেন্টের যে সিম্পোজিয়ামটা হবে তাতে ওরা যোগদান করছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এবং সেক্ষেত্রে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে আমরাও একটা প্রস্তাব দিয়েছি যে মেলার বেশ কিছু ক্লাব বা সংস্থাকে যাতে গাছ বন্টন করা হয় যাতে বৃক্ষরোপণে মানুষকে এই এলাকার মানুষকে একটু সারা জাগানো আর কিছু বন্ধু বান্ধব আপনাদের জন্য আমাদের একটি স্টল বা আপনাদের জন্য একটা আমরা অফিস প্রোভাইড করি মেলার পক্ষ থেকে আপনারা সকলে আসবেন এবং আপনাদেরকে মেলার পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের সপরিবারে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের মাধ্যমে এবারে একটা বন্য পরিচয়ের উপরে একটা আমরা থিম করে একটা অনুষ্ঠান করছি এবং সব থেকে বড় মজার ব্যাপার হচ্ছে যে অনেক জিনিস হারিয়ে গেছে বাংলার অনেক এ মানে সাংস্কৃতিক ব্যাপার রয়েছে লোক শিল্পীরা অনেক জায়গা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে আমরা এই মেলার স্থান দিয়ে তুলে আনার চেষ্টা করছি যেমন ধরুন পুতুল নাথ তারপরে হচ্ছে স্বপনবাবুরা জানেন ওই পটিদার হ্যাঁ পটচিত্র ওই পটচিত্রদেরকে আমরা একটা ব্যাপক জায়গা দিচ্ছি ঠিক তার পাশেই আমরা ওই এটা রেখেছি বর্ণ পরিচয় তাদের যে অনুষ্ঠানটা হবে সেটা দেখার মতো আমি পুরোটাই খুলে বলবো না কারণ না হলে আপনারা যদি সকলে এসে না দেখে ঘুরে ঘুরে তাহলে জিনিসটা অনুভব করতে পারবেন আমাদের মুখ থেকে শোনার পরে সেটা আপনাদের ভালো লাগবে না আপনারা নিজেদের চোখে আসুক সেই জন্যই আমাদের এই আমন্ত্রণ বাংলাদেশ বাংলাদেশ তো আসছেই আমাদের সঙ্গে এবং সেখানে আমাদের কথাও হয়ে গেছে তারা বাংলাদেশের পাঁচ কুইন্টাল ওরা ইলিশও নিয়ে আসবে আর সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে ইলিশ বিরিয়ানি আমরা যেটা এখানে কোনোদিনই আমরা কেউ খাইনি মানে এই চত্বরে আমার যতদূর মনে হয় সেই স্টলটা ওরা দেবে বাংলাদেশে ডেপুটি হাই কমিশনারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে এবং উনিও এবারে উপস্থিত থাকবেন মঞ্চে হ্যাঁ সেই জন্য আমি বলছি না তো প্লাস নেপালের কনসাল জেনারেলও থাকছেন এবং বাংলাদেশেরও থাকছেন জাপানের কনসাল জেনারেল সেদিনকে অন্য একটা কলকাতার মিটিং থাকার জন্য উনি আসতে পারবেন না আমাকে জানিয়েছে গতকালই আমি উনি আমাকে ফোনে ওয়ার টেলিফোনে জানিয়েছেন তো এবারে আন্তর্জাতিক স্তরে আমরা মেলাটাকে নিয়ে যাচ্ছি এবং বিভিন্ন প্রদেশ ছাড়াও আমি বলবো দেশ বিদেশের অনেক স্টল এবারে দেখতে পাবে দেখুন যে দেশে যেগুলো তাদের প্রসিদ্ধ সেইগুলোকেই এই মেলা তারা পাঠাবার চেষ্টা করছে নেপাল তার ট্যুরিজমের সেন্টার করে তার ট্যুরিজমের সঙ্গে হ্যান্ডিক্যাপে তারা একটা স্টল চাইছে আমরা সেগুলো দিচ্ছি দেখছি কারণ আমাদের জায়গাটা তো সীমিত আমরা চেষ্টা করেছি এবারে মেলার মাঠ অনেকটা বাড়িয়েছি তার মধ্যে আরো কিছু প্রোভাইড করছি কারণ গাড়ি শিল্পটা এতটা তলা নিতে চলে গেছে গাড়ি শিল্পের লোকেরা চাইছে যে নতুন এনভায়রনমেন্টের উপরে ই ভিকেলস যেটা এসছে সেইটা ওরা এখানে নিয়ে এসে ইন্ট্রোডিউস করার চেষ্টা করছে যে মানুষ যেন ই ভিকেলসের যে আগামী দিনে আসছে সেইগুলো যেসব কোম্পানি করেছে তারা চেষ্টা করছে ই ভিকেলস গুলো নিয়ে আসা
চেষ্টা করব যে যেটা আছে নন প্লাস্টিক পরিপণ্যগুলো মানে ইউজ করা জন্য আর এটা আমাদের একটা মানে পরবর্তী যে যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদেরকে একটা ভাবনা করতে হবে সেটা আমরা হালদিয়া মেলা থেকে আমরা শুরু করব আর দু হাজার তিরিশ যে হালদিয়া কিভাবে হবে সেটা একটা স্টার্টিং পয়েন্ট আছে আমাদের দু হাজার কুড়ি যে হালদিয়া মেলা এটুকু বলি আমরা তুমি আমার কথা শেষ করছি